alaikum students i am your best teacher today i am going to tell you page number 7 of the same chapter in page number 7 there are six exercises related to the sets in first exercise we will learn about the union set what is the union set union set is a set which combines all the members of both the sets the definition is also written on page number 4 you can see the definition from there in exercise number 1a the two sets are given a is equals to 1 2 3 4 and b is equals to 4 5 6 7 8 what we have to find we have to find a union b and a intersection b and plus we have to draw the venn diagram union as i said is the set which combines the members of both the sets intersection is the set which is only the common members in both the sets kis tarah se solve karenge isko hum a union b ko is tarah solve karenge first we write set a which is 1 2 3 4 then set b which is 4 5 6 7 8 phir humne circle karna hai common member ko isme ए में फोर ए में भी मौजूद है बी सेट में भी मौजूद है इट इज कॉमन इन बोथ द सेट्स हम इसको सर्कल कर देंगे सर्कल किया हुआ मेंबर एक दफा लिखा जाएगा अब हम इसको अरेंज करेंगे ए यूनियन बी में किस तरह वन टू थ्री फोर एंड देन रिपीटेड वैल्यू दोबारा नहीं लिखी जाएगी देन फाइव सिक्स सेवन एट इट इज द यूनियन सेट इट कम्बाइंस the members of both the set dono set ke members maujood hain common member ek dafa likha hai humne is exercise mein diagram bhi draw karni hai diagram kaise draw hoti hai do circles draw karne hain jo ke overlap kare ek dusre ko overlapping part mein hum likhenge common member jo member humne circle kiya tha circle kiya tha humne four ko four humne overlapping part mein jo दोनों सर्कल के दरमियान में ओवरलैपिंग पार्ट आ रहा है इसमें हम फोर लिखेंगे पहला सर्कल रिप्रेजेंट ए सेकंड सर्कल सर्कल रिप्रेजेंट बी द रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ ए सेट विल रिटर्न इन फर्स्ट सर्कल जो ए के बाकी मेंबर्स है अदर देन फोर जो कि कॉमन है कौन कौन से हैं वन टू थ्री ये हम पहले सर्कल में लिखेंगे B के बाकी मेंबर्स अदर देन फोर यानी फोर हटा के कौन से हैं फाइव सिक्स सेवन एट ये हम सेकेंड सर्कल में लिखेंगे हमने इसको शेप किससे कैसे करना है शेप हम करेंगे जो आंसर है आंसर हमारे पास हमने फाइंड किया था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसका मतलब है पूरी डायग्राम शेड की जाएगी इसे ये सारे मेंबर्स इस दोनों सर्कल के अंदर मौजूद हैं दिस इज द यूनियन सेट ए यूनियन बी नाउ द सेकंड वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन इज द सेट ऑफ कॉमन मेंबर्स ओनली जो कॉमन मेंबर्स हमने निकाले थे जिनको हमने सर्कल किया था ए के अंदर था फोर बी के अंदर भी था फोर इसका जो सेट बनेगा सेपरेट डेट इज ए इंटरसेक्शन बी इसको भी डायग्राम से हम शो करेंगे किस तरह से ड्रॉ टू सर्कल्स विच ओवरलैप टू ईच अदर ओवरलैपिंग पार्ट में हम लिखेंगे कॉमन मेंबर डेट इज फोर ए फर्स्ट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड सर्कल इज बी अदर मेंबर्स of a will written in first circle jo members 4 ke ilawa hain a ke wo hum first circle mein likhenge jo members is common member ke ilawa b ke hain wo hum second circle mein likhenge ab shade hame karna hai only the answer the answer is a intersection b is 4 4 is only the value which will be shaded ye part jisme 4 humne likha tha jo overlapping part tha उसको हम शेड कर देंगे दिस इज दाइग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज वन इज इफ पी इज टू ए आई ओ यू अब इन्होंने सिर्फ सेट का नाम चेंज कर दिया है ए की जगह आ गया है पी वैल्यूज चेंज हो गई हैं, वहां नंबर्स थे यहाँ लेटर्स आ गए हैं 
Q is another set. The members are A, B, C, D. यहाँ क्वेश्चन है देन फाइंड ओनली फाइंड इज रिटन हेयर वेन डायग्राम यू डोंट हैव टू ड्रॉ द डायग्राम डायग्राम यहाँ नहीं ड्रॉ करनी इसे किस फाइन लिखा है सिर्फ फाइन करना होगा वन ए में फाइन भी करना था डायग्राम भी ड्रॉ करनी थी इसलिए हमने दोनों काम किए जहाँ क्वेश्चन में सिर्फ फाइन लिखा है वहाँ फाइन करेंगे क्या फाइन करना है पी यूनियन क्यू एंड पी इंटरसेक्शन क्यू अगेन यूनियन इज द सेट विच कम्बाइंस द मेंबर्स ऑफ बोथ द सेट्स पी है फर्स्ट सेट ए ई आई ओ यू क्यू है सेकेंड सेट ए बी सी डी कम्बाइंस बोथ द वैल्यू इन सच अ वे कि कॉमन मेंबर्स विल कम ओनली वंस पहले हम मार्क करेंगे कॉमन मेंबर को सर्कल करेंगे कॉमन मेंबर ए था ए को एक दफा लिख के फिर इसको हम अरेंज कर देंगे आफ्टर ए द सेकेंड वैल्यू विल बी बी सी डी फिर सीक्वेंस में आता है ई e, फिर आता है आई फिर ओ और यू इसका मतलब है जब हम यूनियन के सेट बना रहे हों तो हम इसको सीक्वेंस में भी लिखेंगे जो पहले आता है हमारे पास अल्फाबेट वो पहले लिखा जाएगा जो बाद में आता है उसे बाद में लिखेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज P intersection Q as I said intersection is only the set of common members P के members हैं A E I O U Q के member A B C D common इन दोनों में है A तो A is only the answer of P intersection Q इस तरह से इसमें सिर्फ find करना था तो हमारे यहीं तक answer complete हो गया इस exercise का exercise three is also same as exercise one A and exercise five is also same as exercise 1b you can do it by yourself this is your homework do the exercise number 3 and exercise number 5 as i explained you in exercise number 1a and exercise number 1b jaise maine explain kiya hai 1a aur 1b ko bilkul usi tarah 3 aur 5 aap solve karenge copy mein now Exercise number two of the same page. It is also page number seven. Next page से start होगा obviously. Page number seven के heading आएगी. इसमें हमें मालूम करना है कि there are eight sets. ये eight sets given हैं. इस हमें बताना है whether the statements given below are true or false. जो statements नीचे दी गई हैं क्या ये true है या false है? सिर्फ एक नई चीज यहाँ पे नजर आ रही है हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये कि ये सिंबल हमें एक नजर आ रहा है ये C से रिजेंबल करता हुआ सिंबल इट इज यूज फॉर सबसेट कल हमने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं व्हाट इज सबसेट सबसेट इज अ सेट विथ हुस ऑल एलिमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सेकंड सेट अगर किसी एलिमेंट के साथ अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों तो ये सेट सबसेट होगा दूसरे सेट का हमने पहले वर्ड यूज किया था एक्सरसाइज नंबर फोर पेज नंबर सिक्स में सबसेट का अब हम सब वर्ड सबसेट यूज नहीं कर रहे इंस्टेड ऑफ सबसेट वी आर यूजिंग दिस सिंबल दिस सिंबल इज रिजेंबल विथ लेटर सी ये जो C से रिजेंबल करता हुआ सिंबल होता है ये सबसेट के लिए यूज होता है और इन्वर्टेड C जो उल्टा C बना रहा है इट इज सुपरसेट सेम वो ये एक्सरसाइज है जो हम एक्सरसाइज नंबर फोर पेज नंबर सिक्स में कर चुके सिर्फ डिफरेंस ये है वहाँ वर्ड सबसेट यूज हुआ है वर्ड सुपरसेट यूज हुआ है यहाँ सबसेट का सिंबल यूज हो गया है नाउ स्टार्ट ए इज सबसेट ऑफ बी देखिए क्या ए के मेंबर्स बी के पास सारे मौजूद हैं नहीं इट इज फॉल्स बी इज सुपर सेट ऑफ ए क्या बी के पास ए के सारे मेंबर्स हैं नहीं ए और सी है ये बी और डी तो है ही नहीं इसमें मौजूद तो इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया सी इज सबसेट ऑफ बी क्या सी के पास के मेंबर्स बी पे भी मौजूद हैं सी भी है इसके पास बी में ए भी है बी के पास इसका मतलब है सी के दोनों मेंबर्स बी के अंदर मौजूद हैं दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बी इज सुपर सेट ऑफ सी बी के पास सी के सारे मेंबर्स के अलावा सुपर सेट में हमने पढ़ा था अलावा एक्स्ट्रा मेंबर्स भी होते हैं ए तो है सी भी है लेकिन इसके बाद और मेंबर्स नहीं है सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स डी इज सबसेट ऑफ सी 
डी के मेंबर्स हैं वन टू सी के मेंबर हैं सी ए डी के मेंबर्स सी के पास मौजूद नहीं है सो इट इज फॉल्स ई इज सुपर सेट ऑफ डी ई के पास क्या डी के सारे मेंबर्स के अलावा भी और मेंबर्स होंगे पूरे मेंबर्स ही मौजूद नहीं है तो ये सुपर सेट नहीं हो सकता इट इज फॉल्स एच इज सबसेट ऑफ डी एच के पास मेंबर्स हैं बी डी ई और जी के पास तो कोई मेंबर ही नहीं है तो ये इसका सुपर सबसेट नहीं हो सकता इट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एफ इज सुपर सेट ऑफ जी एफ के पास क्या सारे मेंबर्स जी के हैं जी नहीं तो ये भी फॉल्स है सी इज सुपर सेट ऑफ ए सी के पास सारे मेंबर्स ए के हैं नहीं सिर्फ सी है और ए है बी और डी तो मौजूद ही नहीं है यहाँ तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स ना द एक्सरसाइज नंबर फोर इज राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलिंग सेट इस एक्सरसाइज में ये है कि एक सेट जो गिवन है उसके मेंबर्स हमें पहले काउंट करने हैं फिर हमने ये बताना है कि कितने पॉसिबल सबसेट इस सेट से बन सकते हैं इसका फॉर्मूला होता है टू रेस टू दावर एन ये एन क्या है ये एन असल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट के अंदर यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं वन टू दो एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं सेट के अंदर तो एन की जगह हम लिख देंगे टू टू फॉर्मूला का उसके ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का नंबर यानी वन टू टू लग गया टू रेज टू दावर टू बन गई वैल्यू हमें मालूम है कि जब भी पावर में चली जाता है कोई नंबर तो उतने नंबर ऑफ टाइम्स इस नंबर को लिखा जाता है टू को हम कितनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे दो दफा तो टू को टू से मल्टीप्लाई किया आंसर इज फोर स्क्वायर ऑफ टू इज फोर इसका मतलब है फोर पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं इस सेट के कैसे पहला सबसेट इसका हो सकता है बी ओनली बी बी सबसेट ऑफ बी सी है ना दूसरा हो सकता है सी सी इज अबसेट ऑफ बी सी मौजूद है ना इसके अंदर तीसरा सबसेट हो सकता है बी सी बी सी भी मौजूद है एंड द लास्ट इज नल सेट नल सेट हमेशा एंटी सेट हर सेट का सबसेट होता है नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम एक्सरसाइज हियर थ्री एलिमेंट्स आर गिवन अब जो सेट गिवन है जिसकी हमें सब पॉसिबल सबसेट बताने हैं वो है वन टू थ्री यानी तीन मेंबर्स के साथ इसका मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई थ्री बिकॉज थ्री मेंबर्स आर हियर सो एन इज इक्वल्स टू थ्री टू के ऊपर पावर आ जाएगी थ्री पावर थ्री आने का मतलब है कि टू को कितनी दफा लिखेंगे तीन दफा टू इंटू टू इंटू टू इज इक्वल्स टू एट एट मेंबर्स पॉसिबल एट सबसेट्स इन तीन मेंबर्स वाले सेट के बन सकते हैं कैसे नंबर वन सिर्फ एक सेट नंबर टू सिर्फ दूसरा नंबर थ्री सिर्फ ये तीसरा सेट Then one or two का combination is next set. One, two or three का combination is next set. One and three का combination is the next set. Next set बन सकता है इन तीनों का combined combination that is one, two, three. Last is the empty set. As I said, empty set is always the subset of every set. थर्ड थर्ड पॉइंट इसमें क्वेश्चन था इसी एक्सरसाइज का जिसमें सिर्फ एक मेंबर था अगेन फॉर्मूला हमें लिखना है टू रेस टू दावर एन अब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी वन मेंबर तो ओनली वन इज द वैल्यू ऑफ एन टू रेस टू दावर वन इज ऑलवेज टू दो मेंबर बन सकते हैं एक तो एम अकेला और एक एम टी सेट जो हमेशा हर सेट का सबसेट होता है एक्सरसाइज नंबर सिक्स इस पेज की है फाइनाइट इनफाइनाइट और एम सेट हमें बताना है ये एक्सरसाइज हम पहले भी कर चुके हैं पेज नंबर सिक्स में आई रिपीट फाइनाइट इज सेट व्हिच है ऑल लिमिटेड मेंबर्स लिमिटेड मेंबर्स हो जिनके मेंबर्स मालूम हो स्टार्टिंग मेंबर भी लिखा हुआ हो एंड मेंबर भी लिखा दिया हुआ हो ऐसा सेट फाइनाइट सेट कहलाता है और जिसमें मिसिंग हो चाहे स्टार्टिंग मिसिंग हो चाहे एंड वाला मिसिंग हो यानी अनलिमिटेड मेंबर्स हो वो कहलाता है इनफाइनाइट सेट और एम सेट कौन से सेट है एम सेट वो सेट
फिट है जिसको कोई मेंबर ना हो इस एक्सरसाइज को आप होमवर्क में करेंगे बाय योर सेल्फ आप इसको खुद कीजिए बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर सिक्स थैंक यू